హలో ఎవ్రీవాన్ వెల్కమ్ టు ద ఎంట్రీ ఎలివేట్ తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్ మీరు వెబ్ డిజైనింగ్ నేర్చుకోవాలని ఇంటర్నెట్లో యూట్యూబ్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వీడియోస్ చూసి ఏ వీడియో ఫాలో అవ్వాలి ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి ఇలాంటి కన్ఫ్యూజన్తో ఎక్కడో చోట స్టక్ అయిపోయి ఉంటారు అండ్ యూట్యూబ్లో కూడా చాలా వీడియోస్ వరకు ఎలా ఉంటాయి అంటే ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలో ఎక్కడ ఏం చేయాలి అనే వాటి మీద క్లారిటీ అనేది ఉండదు అనమాట వీటన్నిటికీ ఫుల్ స్టాప్ పెట్టడానికి మేము మీ ముందుకి పర్ఫెక్ట్ రోడ్ మ్యాప్తో పాయింట్ టు పాయింట్ ఎలా ఫాలో అవ్వాలి అని ఒక సిరీస్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం ఇందులో మీకు హెచ్డిఎంఎల్ సిఎస్ఎస్ జావా స్క్రిప్ట్ ఇవన్నీ కవర్ చేయబోతున్నాము సో ఇంకా లేట్ చేయకుండా స్టార్ట్ చేద్దామా స్టార్ట్ చేసే ముందు ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ హలో వెల్కమ్ టు ద వెబ్ డిజైనింగ్ ఫర్ బిగినర్స్ మీరు ఇంటర్నెట్లో వెబ్ డిజైనింగ్ నేర్చుకుందాం అనే ఇంట్రెస్ట్తో చాలా ట్యూటోరియల్స్ సెర్చ్ చేసి చాలా యూట్యూబ్ వీడియోస్ చూసి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ట్యూటోరియల్స్తో కన్ఫ్యూజన్ అయిపోయి ఎటు వెళ్ళాలో తెలియక స్టక్ అయిపోయి ఉన్నారా సో మీకు ఇప్పుడు సొల్యూషన్ దొరికింది యు ఆర్ ఇంటర్ ద రైట్ ప్లేస్ ఎటువంటి కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా ఎటువంటి డౌట్స్ అయినా క్లారిఫై చేసే విధంగా మీకు కొత్త సిరీస్ని తీసుకొచ్చాం అదే వెబ్ డిజైనింగ్ ఫర్ బిగినర్స్ వెబ్ డిజైనింగ్ స్టార్ట్ చేయడానికంటే ముందు డిజైనింగ్ అంటే ఏంటి ఎటువంటి టైప్స్ ఆఫ్ డిజైన్స్ ఉంటాయి ఇలాంటివన్నీ మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఓకే ఫస్ట్ వెబ్ డిజైనింగ్ గ్రాఫిక్ డిజైనింగ్ యుఐ యుఎస్ డిజైనింగ్ ఇలాంటివన్నీ కూడా ఏంటి అనేది ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం ఫస్ట్ గ్రాఫిక్ డిజైనింగ్ మీరు రెగ్యులర్గా వినే ఉంటారు గ్రాఫిక్ డిజైనింగ్ అనే వర్డ్ చాలా బయట ఫేమస్ ఏంటి గ్రాఫిక్ డిజైనింగ్ పీపుల్ హూ వర్క్స్ విత్ ద గ్రాఫిక్స్ ఓకే ఇక్కడ గ్రాఫిక్స్ అంటే ఏమి వస్తాయి మనకి మన మొబైల్లో తీసే ఫొటోస్ ఇంటర్నెట్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసే ఇమేజెస్ ఇలాంటివన్నిటినీ కూడా ఎడిట్ చేసి బ్యాక్గ్రౌండ్ చేంజ్ చేయటం టెస్ట్ యాడ్ చేయటం కలర్స్ యాడ్ చేయటం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ షేప్స్ అన్ని కంబైన్ చేయటం ఈ వర్క్ అంతా అని మనం గ్రాఫిక్ డిజైనింగ్ అంటాం అనమాట సో ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసరికి మూవీ పోస్టర్స్ విజిటింగ్ కార్డ్స్ క్యాలెండర్స్ గ్రీటింగ్ కార్డ్స్ ఇలాంటివన్నీ కూడా మనకి గ్రాఫిక్ డిజైనింగ్ కింద వస్తాయి వీళ్ళ మెయిన్ ప్రైమరీ టాస్క్ ఏంటి అడ్వర్టైజ్మెంట్లో డిజైన్ చేయటము చిన్న చిన్న పాంప్లెట్ పోస్టర్స్ ఇలాంటివన్నీ డిజైన్ చేస్తూ ఉంటారనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి లోగో డిజైన్ మనకి చాలా ఫేమస్ లోగోలు ఉన్నాయి ఎప్పుడన్నా మీరు చూడండి ఎవరైనా యాపిల్ ఐఫోన్ కొన్నారంటే మిర్రర్ దగ్గరికి వెళ్ళి సెల్ఫీ అనేది మ్యాండేటరీ అనమాట ఎందుకని బికాస్ దే వాంటెడ్ టు షో దాట్ ఐ హ్యావ్ అన్ యాపిల్ మొబైల్ రైట్ అది ఎలా డిస్ప్లే చేస్తున్నారు బై షోయింగ్ ద యాపిల్ లోగో అవునా సో బ్రాండ్స్ అనేవి అంత ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తాయి లోగో ఆ లోగో డిజైన్ చేయడానికి పర్టికులర్గా స్పెషలైజ్డ్ పర్సన్స్ ఉంటారు వాళ్ళనే లోగో డిజైనర్స్ అంటాం వీళ్ళు ఇలా విజిటింగ్ కార్డులు గ్రీటింగ్ కార్డులు ఇవి చేయరు వాళ్ళు వర్క్ అంతా లోగో డిజైనింగ్ మీద ఉంటుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి యుఐ యుఎస్ డిజైనింగ్ అంటాం అనమాట ఏంటి యుఐ యుఎస్ డిజైనింగ్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ డిజైనింగ్ అండ్ ద యూజర్ ఎక్స్పీరియన్స్ డిజైనింగ్ అంటాం అనమాట వీళ్ళు ఏం డిజైన్ చేస్తారంటే మనకి ఇప్పుడు ఫేస్బుక్ పొద్దున లెగిస్తే అందరం ఫేస్బుక్ ఇన్స్టాగ్రామ్ వీటిల్లో చాలా టైం స్పెండ్ చేస్తూ ఉంటాం అవునా ఇప్పుడు ఆ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ఎలా ఉండాలి ఫీచర్స్ అనేవి యూజర్కి ఎంత అందుబాటులో ఉండాలి ఏ ఆప్షన్కి ఎంత ప్రయారిటీ ఇవ్వాలి ఏ టైప్ ఆఫ్ కలర్స్ యూజ్ చేయాలి ఏ టైప్ ఆఫ్ ఐకాన్స్ యూజ్ చేయాలి ఇలాంటివన్నీ కూడా యుఐ యుఎస్ డిజైనర్స్ వర్క్ చేస్తారనమాట వాళ్ళ ప్రైమరీ టాస్క్ ఏంటంటే అప్లికేషన్ని బట్టి ఇంటర్ఫేస్ ఎలా ఉండాలి ఏ ఏ ఫీచర్ని ఎక్కడెక్కడ ప్లేస్ చేయాలి ఎటువంటి కలర్స్ యూజ్ చేయాలి ఏ ఆప్షన్కి ఎంత ప్రయారిటీ ఇవ్వాలి ఇలాంటివన్నీ యుఐ యుఎస్ డిజైన్ వాళ్ళు డిజైన్ చేస్తారు ఒక యాప్ యొక్క ఆప్షన్స్ కలర్స్ ఐకాన్ సైజెస్ ఈ వర్క్ అంతా కూడా యుఐ యుఎస్ టీమ్ వాళ్ళు హ్యాండిల్ చేస్తారనమాట ఓకే వెబ్ డిజైనింగ్ సో ఇప్పుడు వరకు ఆ డిజైనింగ్ ఆ డిజైనింగ్ అంతా డిఫరెంట్ ఇప్పుడు మీరు గ్రాఫిక్ డిజైనర్ దగ్గరికి వెళ్ళి యుఐ యుఎస్ డిజైన్ చేయమనకూడదు అలా యుఐ యుఎస్ డిజైనర్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఆ గ్రాఫిక్ వర్క్ చేయాలనకూడదు ఎందుకంటే ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ డిజైన్స్ అనేది చేస్తారు ఓకే నెక్స్ట్ వెబ్ డిజైనింగ్ ఈ వెబ్ డిజైనింగ్ అంటే ఏంటి ఒక వెబ్సైట్ని డిజైన్ చేసే వాళ్ళని వెబ్ డిజైనర్స్ అంటాం అనమాట వీళ్ళ ప్రైమరీ టాస్క్ ఏంటి క్లయింట్ దగ్గర నుంచి కంటెంట్ తీసుకొని ఏ టైప్ ఆఫ్ కలర్స్ యూజ్ చేయాలి ఏ టైప్ ఆఫ్ కంటెంట్ యూజ్
bootstrap inka react js ane tool ni kuda use chesarante valiki market lo chaala value untund anamata so artham ayindi kada etwanti type of designers untaro graphic designers ui ux designers web designers so okokkalu okokka type of specialization lo different products ni build chestu untaru so web designing gurinchi discuss cheyabothunna andulo ye tools vaadtamu elanti technologies use chestamu ane dani meeda mana series of videos untayi anamata so pratidi step by step order lo untayi ye video miss kaakandi starting nunchi ending varaku chudandi inka marinni interesting videos tho mee munduki manchi content ni teesukonustam okay web designing ante enti dantlo em em technologies untayi ela use chestam ee concepts anni discuss cheyadam so first thing ఇంటర్నెట్ అనేది ఎలా వర్క్ అవుతుందో డిస్కస్ చేద్దాం సో మనం ఇంటర్నెట్లో ఏదైనా ఒక సమాచారం కావాలి అంటే బ్రౌజర్ అనే దాన్ని యూజ్ చేస్తాం అనమాట ఈ బ్రౌజర్ అనేది ఏంటిది అంటే ఇప్పుడు మనం మెసేజ్ చేయడానికి వాట్సాప్ ఎలాగో కాల్ చేయడానికి డైలర్ ఎలాగో అలాగా ఇంటర్నెట్లో ఏదైనా బ్రౌజ్ చేయాలి అంటే మనకి బ్రౌజర్ అలా ఈ బ్రౌజర్లో మనకి ఏదైనా కంటెంట్ రావాలి అంటే బ్రౌజర్ ఏ లాంగ్వేజ్ అర్థం చేసుకుంటుంది బ్రౌజర్ విల్ అండర్స్టాండ్ ఓన్లీ హెచ్టిఎంఎల్ మన హెచ్టిఎంఎల్లో టైప్ చేసింది హెచ్టిఎంఎల్లో ప్రజెంట్ చేసిందే మనకి బ్రౌజర్లో కనిపిస్తుంది అర్థమైందా సో ఈ హెచ్టిఎంఎల్ అనేది జస్ట్ కంటెంట్ని డిస్ప్లే చేయడానికి మాత్రమే యూజ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ ఆ డిస్ప్లే చేసిన కంటెంట్ కొంచెం బ్యూటిఫుల్గా కనిపించాలి ప్రాపర్ డిజైన్డ్ వేలో ఉండాలి పొజిషన్ ఇక్కడ కావాలి సైజ్ అంత కావాలి ఈ కలర్ ఉండాలి ఈ ఇమేజ్ కావాలి ఈ పాయింట్స్ అన్నీ మనం సీఎస్ఎస్ ద్వారా చేయగలం అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి జావా స్క్రిప్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సర్చ్ ఫీల్డ్లో మనం ఒక క్వరీ అనేది ఎంటర్ చేసాం ఆ క్వరీ సబ్మిట్ చేసినప్పుడు ఆ క్వరీ ఎలా వెళ్తుంది సర్వర్కి అక్కడి నుంచి వచ్చిన డేటా ఎలా ప్రాసెస్ అవుతుంది అండ్ మీరు ఒక ఫేస్బుక్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఇలాంటి వాటిల్లో లాగిన్ అయినప్పుడు మీ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఇస్తారు కదా అది కరెక్ట్ అయిన మీ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ మీద కాదా అనేది ఎలా వ్యాలిడేట్ అవుతుంది యూజింగ్ ద జావా స్క్రిప్ట్ అనమాట సో ఇలా కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ టూల్స్తో మనకి ఒక కంప్లీట్ వెబ్ పేజ్ అనేది ఉంటుంది ఓకే సో ఇంట్రడక్షన్ వెబ్ డిజైనింగ్ వెబ్ పేజ్ డిజైనింగ్ హెచ్డిఎంఎల్ సిఎస్ఎస్ ఇవన్నీ కూడా మనకి వెబ్ డిజైనింగ్లో పార్ట్ రైట్ నెక్స్ట్ వాట్ యూ నీడ్ టు నో టు లర్న్ ద వెబ్ డిజైనింగ్ నన్ను అడిగితే నథింగ్ మీకు ఎటువంటి కోడింగ్ నాలెడ్జ్ అవసరం లేదు ఎటువంటి బేసిక్ కంప్యూటర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అవసరం లేదు సింపుల్గా మీరు డైలీ ఇంటర్నెట్ యూజ్ చేస్తున్న వాళ్ళైతే బేసిక్ కంప్యూటర్ యూజ్ చేయటం వచ్చినట్లయితే మీకు సరిపోతుంది వేరే ఎటువంటి ప్రియార్ నాలెడ్జ్ అవసరం లేనే లేదు ఓకే ఎస్ ఈ ఎంటైర్ సిరీస్లో మనం ఏమేమి కవర్ చేస్తామో మీకు ఓవర్ వ్యూ ఇస్తాను ఇందులో మనం హెచ్టిఎంఎల్ అంటే ఏంటి స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది హెచ్టిఎంఎల్ హెచ్టిఎంఎల్ ఎడిట్ చేసే సాఫ్ట్వేర్ హౌ టు క్రియేట్ ఎ వెబ్ పేజ్ టెస్ట్ లింక్స్ లిస్ట్ ఇమేజెస్ ఇటువంటి టాపిక్స్ అన్నీ కూడా మనం కవర్ చేస్తాం సో అలాంగ్ విత్ దిస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు కవర్ ది వేరియస్ అదర్ హెచ్టిఎంఎల్ ట్యాగ్ యాడింగ్ సిఎస్ఎస్ టు అవర్ వెబ్ పేజ్ యాడ్ ఇన్ ద జావా స్క్రిప్ట్ అన్నీ కవర్ చేస్తాం అనమాట ఓకే సో వాట్ ఈస్ హెచ్టిఎంఎల్ హైపర్ టెస్ట్ మార్కప్ లాంగ్వేజ్ దాని స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది దాన్ని యూజ్ చేయడానికి ఎటువంటి సాఫ్ట్వేర్ యూజ్ చేస్తాము ఇవన్నీ యూజ్ చేసి ఒక వెబ్ పేజ్ని ఎలా క్రియేట్ చేస్తాము ఆ క్రియేట్ చేసే క్రమంలో మనకి ఎటువంటి ట్యాగ్స్ టెస్ట్ ఎలా పెడతాం లింక్స్ ఎలా పెడతాం లిస్ట్ని ఎలా యాడ్ చేస్తాం ఇమేజెస్ని ఎలా యాడ్ చేస్తాం ఇవన్నీ కవర్ చేస్తాం అనమాట ఓకే ఇవే కాకుండా ఇంకా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వేరియస్ ట్యాగ్స్ కూడా ఉంటాయి ఫామ్ ట్యాగ్స్ అని లేకపోతే టేబుల్ ట్యాక్స్ అని ఇవన్నీ కూడా మనం కవర్ చేస్తాం మరి ఇవన్నీ పెట్టిన తర్వాత వెబ్ పేజ్ చూడడానికి బాగుంటుందా లేదు దాన్ని బ్యూటిఫై చేయడానికి మనకి సిఎస్ఎస్ అనేది కావాలి సో సిఎస్ఎస్ ఎలా యాడ్ చేస్తాం అనేది కూడా కవర్ చేస్తాం అనమాట జావా స్క్రిప్ట్ ఏదైనా బటన్ ప్రెస్ చేసినప్పుడు ఇంటరాక్టివిటీ కానీ వేరే జావా స్క్రిప్ట్ అదర్ ఫంక్షనాలిటీస్ కానీ ఇవన్నీ కూడా చేస్తాం మోస్ట్లీ జావా స్క్రిప్ట్ అనేది వెబ్ పేజ్ని ఇంటరాక్టివ్ చేయడానికి డైనమిక్గా చేయడానికి మనం యూజ్ చేస్తాం అనమాట ఓకే సో లెట్ స్టార్ట్ విత్ ద బేసిక్స్ బేసిక్స్లో మనకి ఏమేమి కవర్ అవుతాయి అంటే ఫస్ట్ ట్యాగ్స్ అనే కాన్సెప్ట్ నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం ఏంటి ట్యాగ్స్ 
ఒక హెచ్టిఎంఎల్ డాక్యుమెంట్లో మనకి ఏదైనా ప్రజెంట్ చేయాలి అంటే మనం ట్యాక్స్ అనేది యూజ్ చేయాలన్నమాట నేను మీకు ఒక బేసిక్ స్మాల్ డెమాన్స్ట్రేషన్ చూపిస్తాను మీకు ఐడియా వస్తుంది ట్యాక్స్ అనేవి ఎలా ఉంటాయి ఏంటి అని చూడండి నేను ఇక్కడ ఒక బేసిక్ హెచ్టిఎంఎల్ పేజ్కి వచ్చేసాను ఇందులో పెద్ద కంటెంట్ ఏం లేదు సింపుల్ నావిగేషన్ బార్ ఉంది ఇమేజెస్ ఉన్నాయి దాని తర్వాత ఒక హెడ్డింగ్ ఒక పారాగ్రాఫ్ త్రీ కార్డ్స్ ఉన్నాయి ఒక లిస్ట్ కార్డ్స్ ఇలాంటివన్నీ ఉన్నాయి ఈ పేజ్ అనేది ఎలా బిల్డ్ చేసాము సింపుల్గా ఇక్కడ పేజ్ మీద రైట్ క్లిక్ చేసినట్లయితే వ్యూ పేజ్ సౌర్స్ అని ఒక ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది చూసారా ఇదంతా హెచ్డిఎంఎల్ అనమాట ఓకే ఇందులో మనకు బాడీ నుంచి మెయిన్ అంతా స్టార్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ బాడీ ఉంది చూసారా ఈ బాడీ మధ్యన గ్రేటర్ దెన్ సింబల్ లెస్ దెన్ సింబల్స్ ఉన్నాయి చూసారా వీటిని ట్యాక్స్ అంటాం అనమాట ఒక హెచ్టిఎంఎల్ పేజ్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు కాంబినేషన్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ డిఫరెంట్ ట్యాక్స్ అన్నీ ప్రాపర్గా అరేంజ్ చేయడమే వెబ్ డిజైనింగ్ ఇప్పుడు ఇది ఇలా ట్యాక్స్ అవి పెట్టిన తర్వాత దీనికి సిఎస్ఎస్ యాడ్ చేయాలనుకోండి సిఎస్ఎస్ అనేది మనకి ఇలా ఉంటుంది ఓకే ఇది ప్రాపర్గా అలైన్మెంట్లో లేదు మనకి కోడ్ ఎడిటింగ్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఉంటాయి అన్నమాట ఆ సాఫ్ట్వేర్స్ ఓపెన్ చేసినట్లయితే కోడ్ అనేది చాలా బ్యూటిఫుల్గా కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఓకే సో ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని ఏ ట్యాగ్ని ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం ఎలా యూజ్ చేస్తాం అవన్నీ కూడా కమింగ్ వీడియోస్లో మనం చూస్తాం సో ఇటువంటి ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ మరిన్ని మీ ముందుకు తీసుకొస్తూ ఉంటాము సో ఏ వీడియో మిస్ అవ్వకండి మీకు ఇంకా ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నట్లయితే కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి ఓకే ఆల్ ద బెస్ట్ విల్ సీ యూ విత్ ద అనదర్ ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియో బ్యాక్లాగ్స్ ఇకపై సమస్యే కాదు ఎంట్రీ యాప్ లో ప్రవేశపెడుతున్నాం ఎంట్రీ ఎల్ వేట్ ఫుల్ స్టాక్ వెబ్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్